Estamos junto con la directora de Cultura para hablar sobre los eventos culturales que est estuvieron transcurriendo durante el fin de semana y los que se vienen, obviamente. Hola, buen día a todos. Eh, sí, mira, el, la verdad que la personal fue un éxito, mucha gente, todo el mundo contento. Esto de estar con artistas locales, bueno, también ellos estaban muy, muy contentos de poder participar en las peatonales. Eh, así que, bueno, muy, muy salió todo muy lindo, acompañó muchísimo el tiempo, que fue una noche bárbara, la verdad que, que, que bueno, transcurrió todo muy bien. Muy bien. ¿Cuántos artistas estuvieron presentes en esa noche? Mira, fueron cuatro, artist cuatro artistas, dos bandas, eh, es decir, eh, dos solistas y dos bandas. Eh, y bueno, la verdad muy contentos porque bueno, había algunos artistas que nunca habían tenido la posibilidad de, de estar eh, en la peatonal, así que bueno, contentos de ese lugar. Muy bien, y en cantidad de público se estima cuánto más o menos? Mira, la verdad que no, no sé calcular cuánto, pero había mucha gente y, y bueno, estuvo muy divertido también, ¿no? Porque estuvieron bailando desde que llegaron hasta que se fueron y bueno, eso está, está bueno porque la gente necesita esos espacios. Muy bien, así que está programada una por mes, es lo que está acordado por ahora. Sí, sí, por el, por el momento es una, una hora que fue en enero, otra se va a hacer en febrero. Lo que tenemos con mucha actividad son los patios, el patio de tango, el patio de folclore. Eh, bueno, eso ya está estipulado los días domingo. Este, este sábado, como estaba la peatonal, se pasó para el domingo. Eh, perdón, se pasó para el sábado, este fin de semana que pasó. Eh, así que bueno, eh, eso también están, sobre todo los de tango, que estuvieron en simultáneo, hubo mucha gente en el patio de tango, muy contentos todos, vino gente 25, de 9 de julio, de distintos lugares a compartir ese espacio, así que bueno, la verdad que un fin de semana muy productivo. Muy bien, el patio de folclore se había suspendido, ¿ya tiene fecha para cuándo va a estar nuevamente? Sí, sí, el patio folclore eh, el domingo que viene, esperemos que, la, que el tiempo nos acompañe y se va, la, los folcloristas tenían muchas ganas de bailar, que estuvieron bailando en, en la peatonal, así que bueno, esperando el patio con muchas ganas. Muy bien, no sé si por ahí hay algo más eh, importante para comentar, para contar. No, bueno, el... Para comentarles un poco esta de decisión, ¿no? desde el intendente, desde el jefe de gobierno, Cuarleri, eh, también que están acompañando todas estas movidas culturales justamente para que la gente tenga estos espacios de recreación en momentos tan difíciles eh, que, bueno, que eh, se puedan ir con una sonrisa y un, y un momento grato de compartirlo. Eh, bueno, esto es, es una decisión ¿no? desde, desde el gobierno eh, municipal de, de hacer todas estas movidas, así que básicamente eso que estamos haciendo y después bueno, en relación acá al teatro, en la escuela de arte, estamos haciendo obras, estamos arreglando cosas que están, eh, bueno, nada, el deterioro normal de, 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 de un teatro que, que hay que ponerlo en funcionamiento, así que estamos en enero a full con esos temas. Muy bien, así que eh, entonces este domingo pe, eh, patio de tango y patio de flores. Así es, este domingo patio de tango, patio de folclore, a partir de las 20 horas el patio de tango y folclore es 20, 30, más o menos están ahí. En el patio de folclore hay una cantina, se pueden acercar, pueden llevar sus sillas, pasar un lindo rato, así que los esperamos. Muy bien, muchas gracias. A ustedes.